இன்றைக்கு இரத்தம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அதிகமாக உள்ளது உணவில் உள்ள இரும்பு சத்து இரத்தம் உருவாக ஒரு காரணம் இரத்தத்தில் இருப்பது ஹீமோக்ளோபின் ஹிம் அப்படி என்றால் இரும்பு என்று பொருள் நாம் சாப்பிடும் சாப்பாட்டில் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருந்தால் இரத்த சிவப்பணுக்களும் அதிகமாக இருக்கும் இரத்த உற்பத்தியும் அதிகரிக்கும் இவ்வகையான இரும்பு சத்து எந்தெந்த பல வகைகளில் அதிகம் உள்ளது என பார்க்கலாம் பொதுவாக கருப்பு திராட்சை பச்சை திராட்சை என இரண்டு வகை உள்ளது இவை இரண்டிலும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக உள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் திராட்சையின் தோளிலும் விதையிலும் இதயம் சம்பந்தமான நோய் பக்கவாதம் நரம்பு தளர்ச்சி இதெல்லாம் வராமல் தடுக்கிறது நூறு கிராம் உலர் திராட்சை சாப்பிட்டால் போதும் ரெண்டு மில்லி கிராம் அளவுக்கு இரும்பு சத்து கிடைச்சிடும் இரத்த உற்பத்தி அதிகரிக்கும் அடுத்த பழம் பேரிச்சை நூறு கிராம் பேரிச்சையில் இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழு கலோரி இருக்கிறது இதன் மூலம் நமக்கு தொண்ணூறு மில்லி கிராம் இரும்பு சத்து கிடைக்கிறது இரும்பு சத்து அதிகம் உள்ளதால் இந்த பேரிச்சைக்கு அதிக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் உள்ளது வைட்டமின் மற்றும் மினரல் நிறைந்த இந்த பழம் நரம்பு தளர்ச்சியை போக்கக்கூடியது இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் மலச்சிக்கல் பிரச்சனைகளும் தீரும் இரத்த உற்பத்தியும் அதிகரிக்கும் இரத்த உற்பத்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய மற்றொரு பழம் மாதுளை மாதுளையில் நாச்சத்து அதிகம் உள்ளது நூறு கிராம் பழத்தில் முப்பது மில்லி கிராம் இரும்பு சத்து உள்ளது மாதுள பழத்தை சாறு பிழிந்து எடுத்து அதை தேனுடன் கலந்து தினமும் காலையில் சாப்பிட்ட பிறகு எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மாதுளம் பழத்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடலாம் தோல் சருமத்திற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய செல்களோட டிஎன்ஏ மாற்றி புத்துணர்ச்சியாக வைக்க இந்த பழம் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இரும்பு சத்து அதிகம் உள்ளதால் பாலியல் தொடர்பான நோய்களுக்கும் நல்ல மருந்து தர்பூசணி வெயில் காலத்துக்கு ஏற்ற பழம் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் ரொம்ப சிறந்தது உடலில் உள்ள வெப்பத்தையும் இரத்த அழுத்தத்தையும் சரி செய்யும் சக்தி இந்த பழத்திற்கு உண்டு வைட்டமின் ஏ நார் சத்து தாதுக்கள் இது எல்லாம் இந்த பழத்தில் அதிகம் உள்ளது நூறு கிராம் தர்பூசணியில் தொண்ணூறு சதவீதம் தண்ணீர் இருபத்தி நாலு மில்லி கிராம் இரும்பு சத்து இருக்கு இந்த பழத்தில் உள்ள கிளைகோபின் எனும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சூரிய ஒளியிலிருந்து வரும் புற ஊத கதிர்வீச்சிலிருந்து நம்மை காக்கும் உடம்பில் இரத்த உற்பத்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய இன்னொரு பழம் அத்திப்பழம் இந்த பழம் நமக்கு புத்துணர்ச்சியை தந்து நுரையீரலில் உள்ள அடைப்புகளை நீக்கக்கூடியது தோல் தொடர்பான பிரச்சனைகள் இருந்தும் நம்மை காக்கும் நூறு கிராம் அத்திப்பழத்தில் ரெண்டு மில்லி கிராம் இரும்பு சத்து இருக்கு இரும்பு சத்து அதிகம் உள்ளதால் இரத்த உற்பத்தி அதிகரிக்கும் இந்த பழம் உடலில் உள்ள இன்சுலின் அளவை அதிகரித்து வைத்து சர்க்கரையை குறைக்கிறது நாசத்து அதிகம் உள்ளதால் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருந்தும் விடுபடலாம் இரத்த உற்பத்தியை கொய்யா பழமும் அதிகரிக்க செய்யும் நூறு கிராம் கொய்யா பழத்தில் இருபத்தி ஏழு மில்லி கிராம் அளவுக்கு இரும்பு சத்து இருக்கு இந்த கொய்யா பழம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடியது இதை சாப்பிட்டால் உடல் வலிமையாக இருக்கும் கொய்யா பழத்திலும் நாசத்து அதிகம் உள்ளதால் இது ஒரு நல்ல மலம் இலக்கிய செயல்படுது உடல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை சரி செய்கிறது எந்த ஒரு பழமாக இருந்தாலும் சரி உப்பு தண்ணீரில் போட்டு ஒரு மணி நேரம் ஊற வைத்து பிறகு நல்ல தண்ணீரில் கழுவி சாப்பிடுவது நல்லது ஏன் என்று தானே கேட்குறீங்க பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் அடிக்காமல் இப்போது எந்த பழமும் சரி காய்கறிகளும் சரி விளைவதில்லை அதனால் உப்பு தண்ணீரில் போட்டு ஊற வைப்பதன் மூலம் பழங்களின் மேல் பகுதியில் உள்ள பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளிடமிருந்து நம்மை காத்துக்கொள்ளலாம் நன்றி இன்றைய வீடியோ மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சந்தேகங்களை கமெண்டில் கேடுங்கள் வீடியோக்கு பெற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறந்துடாதீங்க